Ayan. Okay, good evening mga katambol. Andito na naman tayo sa past day of percussion. We are on day 5. Day 5 na tayo. So, uh, habang tumatagal, mas nagiging exciting tayo, di ba? So, talagang marami, maraming mangyayari pa rin sa pagdating bukas, Friday, at sa Saturday. Actually, yung Saturday, yung last day namin, dalawa. Umaga, 10, 10 a.m., kung hindi ako nakakamit, tapos sa gabi, 8 p.m. ulit. Ayun, so, okay. So, nasa yung mga co-host ko. Pasok ang mga co-host. <laughs> Hello. Hello, sir. Good evening. Hey, good evening. Good evening, good evening. sa inyo. Kamusta? Welcome Kamusta? Welcome to day five. Ambilis Balita ko, man, madaling araw na kayo natulog kagabi sa meeting ninyo, ha? Kano, oh, nagkasarapan. Oo, marami <laughs> kami mga napag-usapan, mga na-realize namin. Hindi naman kami pinag-usapan nyo, ha? Hindi <laughs> naman, hindi. <laughs> Ganoon pala talaga mga taga-UST, no? Magtika na. Yun, yun. <laughs> De, pero ano, ha? At least ngayon, medyo nakakatuwa ngayon at talagang marami nang pa-participate talaga sa yes. organizations. Kaya talagang... Ito yung feedback natin. Yes. Ang daming feedback na maganda. Ang daming... Okay. Lalo may mga natututunan na musicians diyan talagang maganda yung feedback. Okay, so umpisahan natin. Uh, Sir Satur, may sasabihin ka ulit, di ba? Ah, uh, tungkol sa ating mga announcements sa ano, para sa susunod na araw. Pero yung iba sa Sabado, meron tayong mga surprise announcements sa ano, sa Saturday after Gift Chance ano, Clinic. So, ang okay. tapayanan niyo po yun. Yun yung mga susunod okay, natin okay. projects. Uh, yung tungkol sa ating expo, I think si Ma'am Zara makakapag-explain nun sa ating sa mga, virtual expo. Yun po, sa mga active po na members ng, ng, ng PAS group, kung nakita niyo po, nag-post po kami about um, the products expo. So, pag punta po talaga kayo, yung face-to-face na days of precaution or or in other words, mini PASIC. Or kung pupunta kayo dun sa mismong PASIC, ito nga yung mother of all percussion um, festival sa buong mundo, hindi lang masterclass yung may experience nyo doon, hindi lang mga seminars, hindi lang workshops. Kung hindi, makaka, pag-try din kayo, makakapag-test din kayo ng iba't ibang um, products, mga sticks, kahit yung mismo mga instrument, mallet percussion instrument, drum set, sa madaling salita, kailangan magbaon ka ng madaming pera. <laughs> yun kung gusto mong talagang kasi syempre di ba ang dami nating natututunan about percussion pero syempre may mga limitations din in terms of playing kasi wala tayo ng mga right equipments para magawa yun so kasama dun nga sa mga fini feature is yung mga products na makakatulong sa atin para mag-improve tayo so nandun yung mga sikat na brand sa mundo ng percussion whether world no. pa yan, marching pa yan, orchestral pa yan lahat nandun kasi sobrang laki talagang convention yun So talagang uubos na yung oras mo doon. Diba Sir Satur? Si Sir Satur nagpunta siya doon last November. So siya yung mas makakapag-tunay yes. kung gano ka um, gandang experience nung um, Products Expo ng PAS. Yes. Uh, yes. Actually, yes. ano, yes. ano uh, sorry, sorry, ha, sorry for, ano, isishare ko lang din yung ano, parang ano lang yan eh, uh, kaparehas siya nung music expo sa China na ginagawa nila Town Town, kung familiar kayo doon sa Shanghai. Bali parang mm-hmm. oo, parang isang malaking warehouse na talagang kasi parang kung in general tag isang warehouse sila na puro, alimbawa kunwari, woodwinds lang isang malaking warehouse, brasses and ganyan. Tapos may isang warehouse sila na puro percussions lang talaga, drums and percussions lang. So andun talaga yung mga branded like mga Adams, Ludwig talaga andun lahat. So parang siguro yun nga, at hindi pa rin ako nakapunta sa convention siguro feeling ko, ganun ang itsura niya. Parang Ando lahat ng precaution and drum products, di ba? Iba-ibang boot po yun. Mm-hmm. So, uh, isang boot, kuwari, ang naka-assign do Zildjian, kuwari, isa naman Adams, yung isa naman, kuwari, um, Vic oh. Fur, or kaya Remo, oh. or kaya ito, Black Swap Percussion. So, lahat na po ng, ano, ng specialties, yung mga magagandang products para makatulong yes. sa atin, sa playing natin as percussionists. Yun. So, dahil nga online format tayo ngayon, kung ano yung ginagawa talaga face-to-face, dadalhin din natin syempre online. That's online. why we started today to post some of the um, businesses, endorsements, and brands that are managed and owned by 
the featured artist for this base of percussion. Yes. Thank you. Then, time you know, oh. Yes. May yes. nakapost na, di ba, Sara? Opo. Ang featured natin Ayun. for today is yung business ni Sir Gian. Kung matatandaan nyo, nag, um, nag-workshop po siya last night about drum set and percussion. Marami tayong natutunan sa discussion na yun. And then, yung business po niya is um, nag-specialize more on sa recording, sa sound, kung paano mas gaganda yung or ma-enhance yung tunog natin pag nag-record tayo or tumugtog tayo. So, dun siya nag-specialize and also sa events. So, please check out his um, website, um, GD, GDB GDB. page or on Facebook. And then sa... Pinupilis. Uh, uh, tomorrow naman po, marching merch. Ano yeah. naman po yun? Um, care of um, Sir Chuck and Sir Mark. Hipona. Then on Friday, it will be um, Black Swamp Percussion. So, yun po yung sa akin. Yun so, na. Under na. Percussion access. And then on Saturday, it's uh, it will be Gip-chan. Corey by Gipchan um, Percussion. I think yung pro yung mga endorsements po ni Sir Satur, I think it will be included as well. Yes po. Sir Satur, kayo na lang po yung sa ibang mag- naman sa ibang lingo na ako. Oo. <laughs> Opo. Sobrad siya daw ng JB sa Hong Kong si Sir Sator. Ah. Wow. <laughs> At ano, tatapatan daw yung Tom Lee. Hindi, yeah, dito yung Tom Lee. Yeah. Um, para yeah. lang dito. Kaibigan ko, natin yung kaibigan. Mm-hmm. Oh. Para din sa mga sure lahat yung, yung ano sir, kasi di ba, ang dami sa mga ano natin sa mga Pinoy dyan na hindi pa bukas yung mata sa mga branded na items. Like, pag nakita sila nito, uy, ang mahal. Bakit ganun ang price yan? Bakit, ano, tamborin lang pero ganito yung price o bakit triangle ganito yung price bakit yung drumstick ganito yung price usually mga drumstick ng mga ano marching bell and lyres nasa 200 pesos lang pero pag nagbenta po kami talagang na, nabibigla sila so dito natin dito sa way na to um, parang pwede nating sabihin dito itry nyo muna tapos kapag nakita nyo ma, makikita nyo talaga kasi na Designed siya ng mga professionals. Yes. Talagang ina- Pinag-aralan ito, siya actually. Pinag-aralan siya talaga para sa ano, talagang at saka yes. lahat naman tayo di ba? Nanggaling naman tayo sa mga mga brand na local di ba? Talagang hindi rin naman natin alam to nung bago tayo mag-college. So parang hmm. so alam natin yung difference talaga nung nung quality nung yes. magandang quality. klase na yes. price. Hindi Kumbaga, para sa akin, hindi ko sasabihin na pricey dahil yung price naman, it's worth on the product. Yes. Yes, sir. Oo. Kumbaga... Investment, kumbaga, sir. Like, yes, investment uh, talaga. Kung talagang ano ka, seryoso musician seryoso. ka talaga. Like, kunwari, percussionist and drummer ako, ganyan-ganyan. So, dapat, meron ako investment ng sticks and mallets. Parang gano'n. It's the same as kay Sarah, kay Satur, kay Chuck. Talagang, kailangan may investment ka kasi yun nga. Una-una, na tumutugtog ka sa professional, ano, nagtuturo ka sa mga universities and schools. Tapos, so, kailangan mo talagang, kailangan mo talagang magkaroon ng magandang klaseng gamit. Invest, yes. Yes, investment talaga. Kung baga, yun, dun, dun yung, ano, kung baga, sabi nga nila, meron din, meron din, ano ba yun? Meron din halaga ang pana. Yes. <clears throat> Kala banggit mo yan hindi, na, hindi lang dumidepende sa mga uh, manaan yun, magpapana yun. Kumbaga nasa pana Tama. rin yun. Meron meron at meron ibibigay yung pana. Yes. Kasi ang mga lalo na yung mga sticks, um i-add ko lang Sir Lex. Um yes, po. extension natin yan eh. Extension ng arms natin yan as precaution is yung mga mallets na yung mga sticks na yan. Kaya talagang napakaimportante na magkaroon tayo ng mga yun nga um right um choices or yun nga, kung hanggat maari, iba-iba yung mga klase ng sticks natin para ma-achieve din natin yung mga iba't ibang sound at yes. ano, kung ano yes. yung, yung um, style na tinutugtog natin, kung ano mga special tito, kung mas uh, kung nasa marching tayo, ano ba yung mas nababagay na sticks dito. Mm. Yes. There's a tour? Yes. Ay, napanggit ni Dexter yun ano, yung investments. Uh, lalo ngayon, pandemic, uh, marami yung na-stock sa bahay. So, ma- kanina, pinag-usapan namin paano nag-exam yung mga bata, paano nag sa yung mga bata. So, this is the right time na mag-invest kayo ng instruments kasi hindi kayo makaka... Alam ko, maraming hindi makapag-practice sa college, makapunta sa mga band rehearsal nila. 
So, na, lahat na sa bahay. So, we encourage you na mag, ano talaga, mag-invest kayo ng mga sarili nyo instrumento. So, you can contact lahat ng mga past members dito uh, dahil mayroon kami mga connections para matulungan kayo for discounts, for <laughs> ano, baka iba dyan, namimigay yan sa Sir Lexter. Yeah. Wow. <laughs> ito, 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 papamigay ko. Actually, speaking of pamigay, Ayan mismo. Di ba na lockdown ako? O, so wala akong dalang gamit dito talaga dahil hindi ko naman alam kung wala lockdown na rin sa probinsya. So buti may kaibigan na ako nagpahiram ng snare drum. Kasi yan. Ayan, oh. Pakita mo nga. <laughs> yan. Yan. O. Oh. Yan. Power beat. O nakahibo pa yan. Pinstripe. Ayun. Diba? Para kumbaga kasi mahirap kang as musician din mahirap ka rin mabakante. Tama. Mm-hmm. O kaya kung baka gaya ng sinasabi ni Gian kahit man lang kahit warm up man lang ang gawin mo okay na mm-hmm. o kasi mahirap talaga naranasan ko din yun nabagante ako ng ilang buwan ilang taon talagang pag nabalik ko sa tugtog wala zero <laughs> kasi talagang parang back to zero ka ulit mm-hmm. ayun so malaking bagay na may gamit ka talaga yes, so maraming paraan maraming paraan sir di ba yes. oh, maraming paraan Pwede ka rito, basta may stick up, pwede ka naman sa unan. Well, maraming paraan. Kung baga kung gusto mo talaga, gusto mo talaga, may paraan talaga. Mm-hmm. Worth it naman pag gumastos kayo. Oo oh, naman. Oh. Kasi sa'yo naman yun eh. Mm-hmm. Speaking of, ano, ipamimigay nga pala sir, di ba announce din natin yung kahapon. Oo, oh, mamaya. Natin. I-announce ni Ma'am Sara mamaya yung winner. Lalo. Kaya kung, si, kung ilang taon si Giyad. Yes, malalaman nyo kung tama yeah, Malalaman nyo kahit masama ang loob niya. Actually, oh. ayaw niyang ayaw niyang patanong yun. Pero wala na kami maisip na tanong kagabi. So yun na lang. So wala na siya nagawa. Saka nabasa po ni Sir Gien yung ibang post nyo. Yung mga nagpo-post ng matataas na edad doon. Oo, oh, na- sumama loob niya sa 45. <laughs> so kung 45 po yung kinoment nyo, alam nyo na pong hindi yun. Oh, oh. Oh. Oyo, ko 45 'yon, pagdating kay Gian. <laughs> Pagdalit sa inyo si Gian. <laughs> Ayun, sige, huwag na natin patagalin 'to, no? Yes mo. Oh, yes Produce po. Gusto ko na 'yung featured artist natin for tonight. At magugulat kayo sa ide-demo niya. Siguro sa mga ibang mananampol dito, ngayon lang makita or nakita na sila dati pa. Ngayon, may pag, ito yung pagkakataon natin na para uh, mas malamang pa natin kung ano yung instrument, kung paano gamitin, and kung anong tunog niya, pag may kasamang collab sa ibang musician, sa ibang instrumento, ganun. So, hindi ko na papatagal, papatagal ito, mga katambol, ha? Okay. Introduce ko lang po siya. Ayun. Siya ay percussionist. Ethnomusicologist and educator who espe- specializes the music of the Philippines. Ibig sabihin, ethnic. Kumbaga, yung mga sa mga tribe, sa mga indigenous regions natin sa mga iba-ibang bansa. Okay? Tapos, yun nga, sa Asia, West Africa rin, and Latin America. So, ibig sabihin, lahat ng indigenous instruments and, uh, na, na pag-aralan niya. Graduate siya ng 2012 with the MM Musicology degree at the University of the Philippines College of Music. She taught at the University of Santo Tomas Conservatory of Music for 10 years and is currently a senior lecturer at the UP College of Music. She has performed in various festivals in the Philippines and abroad with notable local and international musicians such as yeah, si Papi Ronald uh, Royal Hartigan. Edsel Gomez, Joe Bataan, uh, Bob Aves, Grace Nono, Winston Raval, and Borason. Yun. So, grabe yung mga collab niya, di ba? So, yun. So, hindi na natin papatagalin to. Uh, samahan nyo kami na salubungin siya ng mainit na palakpakan. Mga katambol, Ma'am Tusa Monte. Hello, Ms. Tusa. Hello. Kamusta kayo? Lexter. Hi, everyone. Uh, yeah, hi. Everyone. Ayan, Kamusta? gallery artists. Kamusta? Magandang gabi. Wow. Andito tayo ulit. Antipon-tipon ngayon. Day 5, no? Yes, day 5. Wow. Okay. 
Hello. Uh, magandang Ayun, gabi sa so, lahat. Ayun. So, kamusta ka? Thank you ha. Thank you sa pagtanggap nyo ng invitation sa ano, sa Days of Percussion at talagang we're truly honored to have you here. Salamat din uh, sa inyo sa pag-imbita sa akin and I'm actually excited na finally nabuo natin to. Salamat kay Satur. Uh, salamat sa mga nag-organize nito. Uh, si Zara, kayo Lexter, si Chuck. Salamat kay Ryan who's helping me with the technical stuff. Yes. Yes. Um, si Ryan realize... ang master guru ng technical nito. <laughs> yes. Yeah, okay. behind. Yes. yes he's the... She's the Without behind, but she's the front. <laughs> yeah, I mean, she's I, the behind, but she's the front. Yun, yun. Nakakapagod itong ginagawa natin. <laughs> Kaya uh, sana naman ma-appreciate din ng mga tao itong ating munting handog during this yes, quarantine. Yes, oh, naman. Um, so, yeah. Uh, bale. Okay. Um, um, so, anong, ano, anong papakita mo sa amin? Ano ang inyong topic? Okay, yeah. so ang topic ko ay tungkol sa kulintang. Um, now, what, what's gonna happen is I prepared some videos, uh, nag-pre-record na ako, at ito ang mga ipapanood natin. Uh, ngayong gabi, hindi ako masyado makakatugtog ng aktual. Uh, siguro kung may kailangan lang ako ipaliwanag na, malin, na mas malinaw kasi uh, dati, nag ensayo ako past 9 o'clock at I'm living in a gated community at tinawag ako sa guard na masyado rong maingay. May kapitbahay na nagreklamo. So, um, huwag natin ito pahabain masyado. <laughs> Uh, so, uh, in other words, um, uh, I prepared these videos um, and I realized though, itong uh, nakakapagod siya gawin at lahat tayo nasa sanay sa sitwasyon natin ngayon, uh, natututo lang din ako mag-edit and, and all of these things. So, hihingi na rin ako ng paumanhin uh, dahil uh, when looking at these videos, na-realize ko ang dami rin mga uh, kulang na information which I think we can talk about. Uh, during the breaks no, of these videos. So, um, I guess we can get on it. No? Na okay, natin. sige. Yeah. Yeah. Um, oh. Mga katambol, hindi uh, na namin patatanggalin to. So, patatanggalin, patatanggalin to. <laughs> patatanggalin. <laughs> so, uh, mga katambol, let's welcome Ma'am Pusa. Ma'am Pusa po, the floor is yours. Thank you. Woo. Hello, mabuhay kayong lahat. Welcome, we are here on our fifth day, so days of percussion um, here in the Philippines uh, in, for the Percussive yeah. Art Society. And I'm here to talk about the instrument here in front of me. Um, ang tawag dito ay kulintang. So my topic for this session is explorations on the Philippine kulintang. So isa ito sa mga pinakapopular na katutubong instrumento natin dito sa Pilipinas. Um, and sa ating session ngayon, ang uh, pag-uusapan natin ay um, some basics about this instrument as well as some three um, ideas uh, that are very much um, relevant to this um, instrument. Um, one is tradition, second is improvisation, and third is fusion. So these are um, three big things that I hope to cover in this one session that we have. Um, and hopefully this is going to be the first of many. Uh, ako po si Pusa Montes. Uh, nagtuturo po ako sa UP College of Music under the Musicology Department. So when we say musicology that deals with music research, that deals with uh, the study um, and analysis of uh, different kinds of traditional music. At dito sa Pilipinas, marami tayong katutubong music. Marami tayong katutubong instrumento. Napakalawa, napakamakulay na uh, meron tayo uh, when it comes to um, traditional music. Uh, at ang dami pang kailangan tuklasan. Like we have 7,100 islands and isipin nyo na lang sa bawat isla na yun kung ano ang katutubong music na nagaganap doon. So, um, na, lalo na, when we talk about the kulintang specifically, ito rin, um, napakayaman rin ng ating kulintang tradisyon. Alam ko, tungkol sa kulintang, ay natutunan ko sa mga guro ko sa UP. Uh, sila talagang bumabay sa akin. Uh, 
one of them primarily is si Ma'am Aga Marubutokan. So isa po siyang magindanaon. Um, at nagtuturo pa rin siya ngayon sa UP ng Kulintang. Kinala siya sa pagbuo ng rotation system for Kulintang para maging mas e epektibo ang pagturo nito sa kulay. At kasama din niya dito sa pagtulak ng Kulintang Education ay si Dr. Fe Prudente, uh, musicologist, at isa sa mga expert natin sa Philippine music. Focus natin for this session is uh, mainly on Maguindanao Kulintang music. Um, but I want to emphasize that yun na nga, there are many different kinds of Kulintang traditions. Okay? Hindi lang Maguindanao. Like meron sa Maranao, they have their own style. Uh, uh, different social context, uh, meron sa mga Bajau, um, iba-ibang parte ng Mindanao, um, and even some parts of Palawan. Ang Kulintang, this is a set of gongs that are laid on a row. They're mounted on a wooden frame. Ang tawag ng wooden frame ay antangan. So, ang nakikita nyo dito ay meron tayong walong gong. Okay? Sometimes, pwede silang maging siyang, maging Pwede rin lima, pwede rin isang dosena. Depende sa kung saan tribo ito galing. Uh, so, na buong instrumento na ito, dati-dati, uh, noong ang mga gong uh, ay ginagamit na pang barter, okay? Sa neighboring islands around Mindanao, sa Borneo, you know, other uh, Southeast Asian regions. So, ang uh, gong ay ginagamit na parang pang bayad for food, for food. You know, it, it's a means of trade. So, uh, and then ang, ang mga Pilipino noon, naisip nila, pwede natin tong <laughs> gawing um, instrumento na natutugtog. Kung nakita nyo, we have eight gongs here. At kung mapapansin nyo, uh, ang tuning niya ay hindi uh, western. Uh, hindi ito yung Madalas natin naririnig na doon. So, this one, kung napapansin nyo, um, kakaiba ang kanyang scale. Now, there are no two kulintang sets that are alike as far as tuning is concerned. So, um, kung may, may isa pa akong kulintang na ilalatag dito, uh, hindi magiging kapareho ang tuning niya sa hawak ko ngayon. Okay? There are no two sets alike. Pero, tinutunan pa rin ito. Meron pa rin siyang parang contour na sinusundan, okay, where uh, there are certain intervals, okay, uh, in between these gongs that uh, are consistent. So, kunyari, dito, this will always be the third gong and the fourth gong, parati yung magiging um, second interval, or but this one, um, nasa minor third. As I mentioned earlier, uh, si Imam Aga Butokan, gumawa siya ng notation device, okay, that uses numbers. Kasi traditionally, oral naman talaga ang pag-aral at pagtugtog nito, okay? Wala talaga pyesa-pyesa, okay? So, if you're really coming from the culture at kung gusto mong matutugtog ng kulintang, talagang um, tenga-tenga. Ah, ngayon, for, for people like us na hindi naman lumaki sa kulturang yun na halos madalas natin na, 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 na halos madalas. Hello, guro ko sa UP. For this session is uh, mainly on Maguindanao Kulintang music. Um, but isang dosena na hindi sa kung saan tribo ito galing. Uh, so, na buong instrumento na ito, dati-dati, uh, noong ang mga gong uh, ay ginagamit na pang barter okay, sa neighboring islands around Mindanao, sa Borneo, you know, other uh, Southeast Asian regions. So, ang gong ay ginagamit na parang pambayad for food, for, you know, it, it's a means of trade. So, uh, and then ang, ang mga Pilipino noon, naisip nila, pwede natin tong <laughs> gawing um, instrumento na natutugtog. Kung nakita nyo, we have eight gongs here. 
At kung mapapansin nyo, uh, ang tuning niya ay hindi uh, western. Uh, hindi ito yung madalas natin narinig na do. So, this one, kung mapapansin nyo, um, kakaiba ang kanyang scale. Now, there are no two kulintang sets that are alike as far as tuning is concerned. So, um, kung may, may isa pa akong kulintang na ilalatag dito, uh, hindi magiging kapareho ang tuning niya sa hawak ko ngayon. Okay? There are no two sets alike. Pero, tinutunan pa rin ito. Meron pa rin siyang parang contour na sinusundan. Okay? Where uh, there are certain intervals, okay, uh, in between these gongs that uh, are consistent. So, kunyari, dito... This will always be the third gong and the fourth gong. Parati yung magiging um, second interval. Or, but this one, um, nasa minor third. As I mentioned earlier, uh, si Ma'am Aga Botokan, gumawa siya ng notation device okay, that uses numbers. Kasi traditionally, oral naman talaga ang pag-aral at pagtugtog nito. Okay? Wala talaga pyesa-pyesa. Okay, so if you're really coming from the culture at kung gusto mong matutong-tong-tong ng kulintang, talagang um, tenga-tenga. Uh, ngayon, for, for people like us na hindi naman lumaki sa kulturang yun na halos madalas natin na, na, halos, na halos madalas mo marinig yung ganitong klase ng musika, okay, um, nakakatulong yung notation uh, for us to understand um, the, the music. And nakikita natin sa sunatasyon, okay, that this is actually organized music. Meron siyang structure, okay, meron siyang mga parts, okay, may introduction, meron parang thematic material, and then there are, uh, there's, there are transition phrases and, and a concluding line. So, um, hindi ito parang bara-bara lang, okay, na sige, ihataw mo lang, tugtog ka, kahit like, ano. Uh, inaaral siya, uh, this is... Organized um, the lead instrument of an ensemble, uh, ay tinatawag natin kulintangan or palabuni-buni. Yeah. There are other instruments, you know, that accompany the kulintang. So, one is yung dabakan, nakikita niya sa photo, um, tumutugtog siya si Ma'am Aga Tokan. Uh, sa kulintang, yan po ay si Sir Canapia Kalanduyan, isa sa mga guro natin sa... Um, uh, isa sa mga guru din natin ng kulintang sa UP College of Music uh, yung babandir yung small hanging gong si ang humahawak po ay si Mama Lumatute um, isa sa mga idolo ko naging guru ko rin uh, at tumutugtog siya madalas kay Joy Ayala um, Cynthia Alexander sa agong, um, those are the two large hanging gongs and they sound very low usually um Traditionally, tinututug yan also to transmit messages for long distances. Um, tumututug dyan ay si Ma'am Lili May Montano. Uh, nagtuturo din ng kulintang. And she's also um, the music director of this very awesome um, ensemble. It's a large ensemble na parang kulintang orchestra. Ang, pang ang pangalan ay Gongs of PWU. Um, and yung gandingan, where I am standing, what I'm playing, yan yung four large Chinese So, lahat ng mga instrumento to, they accompany the kulintang. Um, and ideally, if, if we were in a different um, situation, uh, mas maganda ito na talagang napapatugtog ko yung audience and they get to try the instruments and dapat may mga kasama talaga ako para tugtogin uh, ang kulintang. Nakamute. Hello? Yeah, hello, yeah, sorry, we're back. Ayun. Yeah. Wow, ganda nung ano, ano? <laughs> okay. So, galing, so, okay, Chuck, so ano masabi mo? Hindi <laughs> ko kayo makita ulit. Let's see. Uh, Nakamute ka, Chuck. Nakamute ka. There you go. Ayan. <laughs> Nakamute ka. Yun. Yun. Yun pala, yun pala mo. 
yung pala ang kulintang. Actually po, para sa viewers natin, si Ma'am Tusa ay naging teacher ko sa UST. Naabutan ko po kayo, Ma'am, noon. 2014? Yes, yun. So, teacher ko sa Philippine Music si Ma'am. Yan. So, na-discuss na, na, na rin niya sa amin yan. So, yung, yung pala yung kulintang. So, basically, Ma'am, yung ginagawa niyo po is Maguindanao style. Tama po ba? Um, yun ang, yes, kasi um, yun ang presentation ko ngayon. Ang focus niya talaga yung Maguindanao. Kasi um, ito yung mga natutunan ko sa aking mga guro. Uh, yung nabanggit ko earlier, si Ma'am Aga Butokan at si Ma'am Prudente. Uh, lumabas din sa mga photo si Sir Kanaka Kananduyan. And actually, I'm um, really... Um, ang daming mga kulintang practitioner dyan and I wish they could really join this session tonight. Uh, maybe this is again hopefully the first of many at sana marami pang Oo, oh, uh, dapat sa na. ano actually sa live, per, live, live performances dapat sana next year kasama ka pa rin. Mm -mm, dapat po. Dapat, mm, dapat maraming kabataan ang dapat malaman oh. kung kultura yeah. nito. Yeah, lalong... to, promote, to promote the Philippine music. Yes. Oh. Yes. Ayun. Yes. Okay, so uh, Actually, um, ano, kung may mga so, questions I, 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 din ano, feel free to ask the comment section sa kung may mga so, questions kayo <laughs> Yeah, feel free to ask So, my apologies Yeah, ayun, so yun Okay, so um, Meron pa, di ba? Meron pa? Meron Ma'am, dadaanan niyo ba ang topic ng ano? Baka mag-question tayo about sa kulintang mismo na word. Saan ba nang galing yan? Oh, yun. Ano natin? May pakasag mo dito. Nakakapamili na lingkay drops. Ayan. Pero they're laboring sa pre-session of music sa night. They call it kulintangan. Okay? So, meron mga similar instruments. May mga similar na ganito ang gongs na nakahiga in a row in some neighboring Southeast Asian countries at yun na parang kapareho yung toto ng pangalan niya, Kulintangan, Kulintang. Yeah, so, ayun. Ayun, yun, duminap. So, ano ma'am, parehas lang ba ang music or culture nitong mga neighboring countries natin na gumagamit ng ganyang instrument? Or unique talaga itong sa Philippines na pinapakita nyo na ngayon? As I've said earlier, um, may mga similar uh, instruments sa ibang uh, neighboring Southeast Asian countries. Pero as far as the music is concerned, yung style, yung aesthetic niya, we do have our own way of articulating, of playing. Uh, may Tulad ng na-explain ko earlier, may kunyari sa maganda na akong music, uh, may meron siyang sariling struktura. Uh, yes. May sariling siyang form uh, and uh, different uh, and its own uh, musical concepts. Uh, mm. And patterns po naman, di ba? Tama po. Uh, bale, uh, you, when we, 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 I'm sorry. Uh, ben, ben, medyo nagde-delay yung, nagde yung audio ng content. So my apologies for that. Um, sorry. Ayun. Bale, ang sabi ni, ang sabi ni Sarah, kung baga, Napi-play ang mga kulintang sa series of patterns din, di ba? Oo, bale kasi um, when we get into maganda na ang music, uh, bale may mga iba-ibang style. Uh, kunyari, um, uh, or siguro in West Layman's terms, pwede natin siyang, um, uh, kumbaga para siyang genre. Okay? So kung kunyari, ang piyesa ay binalig. Okay? Yes. Okay. Oh. Um, Binalig is not just about one piece per se. Kasi, for example, um, ang binalig, nasa ni Apple mga stick? Sorry, guys. <laughs> This is a, okay. Um, konting, pero ang binalig, maraming melodies na binalig. So, kung pare, This is a binalig. Oh. Um. 
LED without go. This one. Binali binyo. So, pag sinabi binali, it's not just a particular melody. But it's a whole uh, musical concept. It's a whole style. Mm. Um, so, sa sumigindan ng pwede pa, meron mga ibang styles. So, binali this one. Uh, explain to you later what it is. And then, meron din sinulog. Um, and then, meron din yung tiddu. Uh, so, how to differentiate them? Meron mga musical characteristics. So, kasama dun, for example, ay yung mga um, rhythmic patterns. Okay? That uh, define them. Kung baga sa Latin music, meron tayong klare, di ba? Yung sa tabla. Next. That um, defines the whole music. Sa, sa maginda ng kulitang gano'n din, sa, sa binalig, merong ritmo that identifies, that defines the music. Mm. So, ang, ang ritmo sa binalig would be Okay? So, in other words, kahit anong tugtugin ko dito, this rhythm stays the same. Yan yung ostinato ko kagamam. Oo, oh, yung pina yung pina ostinato mo tapos diyan ka na diyan na iikot. Yes, something like Yan that. Yan po yung pine-play ng dabakan, tama po ma'am, 'di ba? Yes. Ah, sa palabas. Uh, uh, ah, 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 ang I I'm sorry, yung rhythm na yon ay pine-play ng babandil. Yung nakita mo sa Ah, babandil. Now, unfortunately, I don't have it here again with the limitations of ang tagal ko na hindi nakapunta sa UP, yung ibang gamit ko na iwan ko pa doon, but like, this is an album, for example. So, yung babantir, usually, it, you can just imagine it's a small hanging gong, and then, tinutugtog yung pattern na yun sa rim. Okay. Wow. Yeah. Now, yung tabakan is also like fine keeper. Uh, and, tinutugtog niya some of the accents of that. Now, tingnan niya to, laki-laki niya, guys. <laughs> okay. Um, here, so this is my tabakan. Laki ng tabakan mo, ma'am. Oh. And <laughs> basically, tumututok siya ng pattern that also is very much in sync with the binalig rhythm. Dapat. So, lahat ng mga accent ng mga iba-ibang instrumento dapat ay nagsaswak dun sa rhythm na yan. So, this is your tabakan. So there. I think sa earphones po ata ni ma'am. Yung uh -oh. um ma'am Tusa, uh, sorry yes, to interrupt, po. parang may counting technical sure. difficulty ata. Parang si earphone mo ata. Hindi Kasi nawawala wala. Tagap yung ano, yung playing so, niya. Hindi nasasagap yung tumago. So dapat ba itapat ko sa mic? Ay sa Ito. Hindi naman siguro. So, nagagala, nagagala kasi yun. may part na <laughs> nawawala may part na tumutulog tapos biglang nawawala. Okay. Yung... Kasi doon, nagagalaw ko siya. Sorry about that. Here. Okay. 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 Lang. Naging maluwang yung kanyang um, <laughs> connector. Yeah. connector. Hmm. Ayun. Is this Ayun, better? Okay na. Is this better? So, ganun pala. Ang kulintang, meron din siyang accompanying instruments na yun nga po mga pinakita nyo. Yes. And unfortunately, uh, he it, was there to uh, the collection. So, mm. okay. So, yeah. Um, and then, ang um, uh, um, which I will also show in the video later, kadalasan tinutok again sa mga community celebration. Uh, so, uh, mga gathering, which again, we can't do now. Um, for, and then, yung sinulog naman, is medyo malungkot. Okay, ito yung parang emo, a bit slower, at lalabas din yan sa tuktok, hindi kailangan masyadong malakas. So meron siya mga iba-ibang temperament. Yung TIG2, mm -hmm. uh, it's like your competition piece. Ito yung nagpapasikat yung um, Colenta player, so mabilis. Uh, and yung interesting yung rhythm ng TIG2, okay, because it's this rhythm, yung very universal. Pero yung hindi natin yan sa mga iba-ibang uh, music, sa pop, sa Latin. Um, so, yeah. 
So, ah, yun, ang mag- yun ang maganda na ako rin. Uh, may mga, meron siyang mga ganong uh, iba-ibang estilo. So, mm. yeah. Meron din pala po siyang... Sabihin, siyang pag... Sige, go ahead. Sige, sige. Oh, oh. Meron din pala po siyang relation sa mga Latin grooves. Tama po, ma'am? Hindi naman mga relasyon, Latin. pero meron lang mga similar concepts. Similarities. Yeah. 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 So, mm. very, it's very exciting um, actually when you think about it. Kasi nga, when sometimes yung mga jam ko... Um, ang nagahalo ng mga maganda na on a rhythm sa Latin American rhythms and it really works um in- interesting yung nabubuo out of that so ma'am wala namang parang like restrictions doon in terms of um sa culture po na parang medyo maiiba mo modify mo yung ibang like rhythms yun yun din ang pag-uusapan natin later of course kailangan may respect uh when it comes to um um performing these kinds of music um so will later must nagie elaborate ako konti sa third video ko ano yung mga kung bakit ko to ginagawa but um what i do want to say now is um i i would say one way to be respectful pag uh, uh, nag nagaganito yung pagkahalo-halo I, i think one way to do it is first you know dapat malalim yung kaalaman natin sa ganito music hindi yung nagpapalo lang tayo kahit ano tapos hindi man natin alam ko nung kwento nung tradition na yun it tells a story and pangalawa um, it has to be musically nice I think you know the, the important thing is dapat maganda rin yung gawa mo uh, treat that whole thing with a lot of reverence uh, and care uh, hindi yung oh, sige fusion fusion pero bano naman uh, I think the important thing is there's still good taste there's still um, standard Yes. Aesthetic. At yung talagang um, napag-iisipan. So, yeah. Ayun. So, yun. So, are we are we ready for the next video na? Yes. Okay. So, yung yes. next video is a shorter video. It just talks briefly about um, yung tinatawag na improvisation sa Magindanaon po ng taong. Okay. So, take it away, Sir Ryan. At parunin Ryan. na natin yung next video. Let's go, Ryan. Okay. So, Now, I'm going to talk about improvisation sa kulintang. Um, and so yes, uh, there's a, an element of improvisation in traditional maginda na ang kulintang. Okay? Now, when we talk about improvisation here, this is not necessarily yung kung anong alam natin sa improvisation. Na sa, um, sa improvisation in maginda na ang kulintang, um, hindi siya yung parang, uh, sige kahit ano na lang, parang parang. Okay? So, uh, meron, uh, meron pa rin siyang parang sistema. Okay? In improvising in Maginda na Kulantang, you're working with um, some thematic material. Okay? And yung thematic material, yun yung magiging basihan mo uh, sa performance. Okay? And at any time you play Kulantang, you are actually improvising. But it has to still be based on that thematic material, um, and it's up to the player. Kung gusto ba niya mahaba yung pieza or maikle, gusto ba niya na may mga palaboy-laboy or simple lang. Um, pero merong mga parameters. So, for example, I will play a melodic theme, okay, coming from a traditional Maguindanao binalik piece. So, sila ng binalik eto ay mga piyesang tinutugtog for um, celebrations, festivities, medyo uh, moderate to fast up. It's meant for community gathering, so medyo may kasayahan. So this is one binalik melody. Okay, now, what are some of the ways that I can improvise on that? So, according to mga gamutokan, there are three ways. Una, ay yung tinatawag natin na doubling. So, pag sinabi yung doubling, simple lang. Like, if you're in the snare, it's like you, you do these double strokes. So, parang ganito din sa, sa kulintang. Meron kang mga doubling of notes. Okay? Um, and that's one way to make the melodic line very interesting. So, kunyari, itong... So, if we're gonna do doubling... Um, basically, it's for you to try to double um, some of the notes, or maybe all. 
as a way of improvising on the line. is to do it um, vertically, which means parang you're adding um, notes, okay? Or you're adding gongs uh, on the line itself, like something like this. Okay. So the third way of improvising is horizontally, which means yung linea I iibahin mo ng konti, okay, to present a new idea or to ornament or to embellish the line. So, for example, itong linya natin, a new thing. So, an improvisation is actually very much a part of tradition. In, as far as maganda na ang kulintang is concerned. So, uh, kumbaga parang uh, it, ito ay tinatawag natin traditional improvisation. Okay? Embedded yung pag-improvise sa kulintang sa tradition ng pagtuktog ng maganda na ang kulintang. This is actually one of those very um, exciting ideas um, na merong ganitong nagaganap, okay, na traditional improvisation uh, sa ating katutubong music. So, I'll be performing uh, an improvised binali piece. Yes. Okay, galing. Hi. Nice. Tanda no. Ano pala uh, may tanong ako Ma'am Tusa? Sure. Ano may meron ba siyang certain, may, may certain musical form ba siya like A B A C A ganun? Merong about the introduction. So usually tan tan. And then meron yun know, parang uh, melodic theme. So and sometimes there could be also uh, another melodic theme, A, B, and then may mga transitional phrases that can go to a different um, range or another story, uh, parang a part B kuno. Tapos, may mga transition phrases ulit, uh, and then may conclusion, may concluding formula. So, um, basically, uh, when I play, in kulitang player, call na niya kung ilang beses o ulit-ulitin yung isang part, kung gusto ba niya pumunta sa taas, uh, gusto ba niya ng mahabang maikli, or gusto niya ba tapusin. Um, so, talagang, when I say, we're, I'm playing a kulintang, a maganda na ang kulintang piece, kasama doon ang improvisation na yun. Automatic na siya. Oh. So, okay. Uh, so, ano yan ba, Limam? Ano, parang, kumbaga, yung mga, mga, how do you say, yung mga hindi, yung mga accompany accompany siya yung mga hindi hindi na sa ah. main melody ano yun yes. talagang nakaabang yeah. lang sila kung whether oh, to oh. end it ganun dapat nakaabang sila so dapat 
um, kahit you're playing the supporting instrument na bakan, um, babadi, talagang kabisado mo yung nangyayari kung anong ginagawa ng kulit ng player. At malalaman mo kailan siya matatapos kasi dapat sabay din ang pagtapos. And unfortunately, it's hard to you know, bring that here um, sa online session natin. Uh, mas masaya nga sana kung talagang full ensemble na matakas. Oo, oh, tsaka. Yeah. Uh, Ma'am, tama po yes. ba? Yung sa, ayun nga po yung sa ganyang type ng ensemble, di ba? Yung particular um, like style or yung na-mention yun na genre like the binalig. Ito yung parang sinashowcase nila yung virtuosity nila, right? Sa T2 ito po yun. Sa T2. Ah, sa T2. Okay. Oo, yun yung may ganon. Yung binalig mas um, for community festivities. Oh, um, okay po. At okay. Yung, ano, yeah. tapos ano yan? Parang kumbaga... Paano siya sa celebrity ba? Usually sa celebration yan ng tribe, di ba? Parang oh, yes. may feast. Ano, parang ano yan? Parang kunwari sa isang song, bahala, bahala talaga kung gaano kahaba yung gustong tugtugin. Parang kumbaga, paikot-ikot lang siya. Na sa kulantang player na po yun. Mm. Oo. Yes. Nakikurious lang ako, how does it end? Tapos, kumbaga meron may mga ibang sets of songs pa ba? Or... Paano siya magta-transition sa ibang songs? Parang gano'n. Alam ba, kunwari, paano siya mag-e-end tapos maglipat sa next song? Parang gano'n. Bale, meron pala itong mga ending formula, ating kapat piyasa, na malalaman ng mga tao, okay, tapos na, matatapos na. Uh, so, for example, um, kunyari yung nabinalik, if I play this little part, pick up lang. Sige. Sorry, if you could just give me some time to... So, Wait, nabuputol ulit, Ma'am Tusa. Nabuputol ulit. No sound. Can you hear me now? Yeah. Can you hear me now? Yeah. Ito. Narinig niyo po. Yeah, yeah, yeah. So, matatapos na po matatapos naman yung... Hindi, okay. nabuputol eh. Matatapos naman yung pyesa. Kahit na nakabahaba ba yan. So, okay naman siya dito. Okay. Testing? Sarah, okay ba sa inyo? Can you hear me? Um, nag-choppy yung... Oh, yeah, yeah, yeah. Ano, napuputol-putol eh. Actually, pati kayo din sa akin. So, baka signal na talaga to. I think it's an internet connection um, issue now. Kasi, pati yung know, actually medyo choppy. So, I apologize for that. Um, to those who are watching. Um, okay. The limits of technology. Pati kayo din choppy din eh, actually. Mm-hmm. So, okay po. Okay. Yeah. Um, ngayon, Ayun. is this better? Yeah. Well, yes po. It's yes. Better. So, Ayun. Paulit na lang magtusa yeah. kasi hindi rin naiintindihan siguro. Sure. Ah uh, bale, um matatapos naman yung pyesa. Kahit mahaba pa yan, kailangan siyang matapos. Okay. Uh, and then go to the next one. And then uh ayun, nasa kulit ng player na rin yun. <laughs> mm, mm, ayun. So yun. Ah uh, yun. Anyway, yung sa mga katambola, if you have questions po tayo magtusa feel to ask. At alam ko may nagtanong na ata, Chuck, di ba? Opo, meron tayong tanong. Napaka-interesting din tanong niya, ma'am. Okay. Ito po, question niya. From from, ano po, Kurt Vincent de la Cruz. Ang tanong po niya, ma'am, ay, ma'am, yung sa Tokyo Drift po ba na palabas, kulintang po ang gamit? Yung sa Need for Speed po, Tokyo Drift? Yes, I think it is, yes. Di- okay. Tan, tan, tan. <laughs> Tan, 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 yun yun ata, yun. <laughs> alam ko, oo, pero mara, mas maraming may, may ibang may, mas may alam dyan kung sampled pa yan. Hindi ko alam kung sino. Um, pero, buhang kulinta, kulinta nga siya. <laughs> But there you go, Tokyo Drift. <laughs> so, yeah. Tan, 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 tan. Yes. <laughs> Mamba, ano ba yan? Kung baga, yung kulintang ba, kung baga kulintang ba, kung baga, ang ninuno niya yung mga gamila ng Indonesia, hindi? Um, there are similarities uh, for, because they're both gong traditions pero magkakaiba talaga. 
ang musika, ang musical system, theories, uh, sobrang magkakaiba uh, as far as the music is concerned. So, Ayun. Okay. So, yun. May questions kayo sa tour, Sarah? No, no question. Ayun. Oh, si Satur from so, Hong Kong. Wow. Yeah. So, bali, ano yan, ma'am? Kung baga, ilan ang minimum players para makabuka na isang song ng ng yan, isang song ng magindang na ano niya? Uh, ilang? Ano, ilang ilang, mini, players? ilang so, players ng at least para maka, makatbuo? So, ang, ang entire kulit ng ensemble, you have five instruments, so five players at least. Um, pero minsan may mga piyesa na hindi na kailangan ng gandingan. Kasi ang gandingan, yung, yung four gongs that you saw earlier, um, dun sa photo, uh, so may mga piyesa na minsan hindi na kailangan yun. Uh, minsan, sa tugtog ko talagang kailangan magbawas ng mga tao, although sana hindi ganun parate. Um, kaya na ng agong, uh, dabakan, kulintang, like a trio. Um, kung, kung nasa ganun tayo, nasa bare bones. <laughs> um, or sometimes even dabakan, kulintang. But, but um, I remember just now, minsan, si, si Ma'am Aga, madalas kami mag-usap sa klase, ang sinasabi niya, ang importante pa rin for a kulintang player is yung connection niya sa instrumento. So, sometimes it's all about ano yung tinutugtog mo pag walang nanonood. Uh, so, talagang um, nasa kulintang player na kung anong feel niyang tugtog, kung malungkot siya, eh di tumutugtog siya na sinulog na malungkot. Um, so, I think that's the important thing to remember. It's really all about uh, yung connection ng tumutugtog dun sa instrumento. So, kahit mag-isa siya dun, um, I think that is still very valid uh, and it's, very, it's still very meaningful. So yeah. Yes, you. So yun, so very informative talaga yung gabi ko sa ano sa topic natin na playing the kulintang. So yun. Uh, may kung, may may tanong si ano yes. pa? Parang exam ito. Yes, may tao. Ganun talaga, talagang naka ka uh, talaga dahil gabi mo to eh. Oh, Ayun, been may, there. Yeah. May may tanong si ano si Oying Osmeña. Ayun. Curious daw siya sa tambol. Okay. Hi sir. Yung Yung parang djembe, tura, pero tunog tambol. Anong tawag doon? Yung, 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 yung dabakan. Yung dabakan. Yan. Baka pwede, o, oh, okay. pakidescribe na lang sa akin, pakianong sa lakanya kung paano gawa niyan, kung paano Saka saan yung mga ginawa. Yeah, yes po, kung saan siya ginawa. And okay, the design. Honestly, well, hindi ko makita yung full, mabigat siya guys, but it's really huge. But, um, ideally, yeah, 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 I'll try to describe it, goblet shape. <laughs> sa goblet shape. Ang laki pala. Um, and then, nabili ko to sa Tiendesitas. Um, so, um, yung, I think yung mga design dito is actually, kung nakita nyo yung parang may mga truly, truly things there. Uh, para siya, these are mga okir uh, design na nakita madalas sa, sa Maranao um, cultures. Uh, this is made of animal skin, yung head niya. And then yung wood, it's hard to say, but it's really sturdy and strong. Mabigat. Mabigat po. Uh, Bale, ano yan, no? Sa malaking, ano, hinalo, tama? Hollow ba yung ilalim niya? Uh, <laughs> Alam, bin- bin- uh, <laughs> hindi. <laughs> hindi. Uh, pero, maano sa loob. But, buta sa loob, pero... Ah, buta sa loob, oh. Pero Kasi sa ilalim. Para isang malaki siyang trunk Maso. ng tree, di ba? Tapos... Oo. Oh, oh. Para siyang goblet. Tinanggal yung goblet. Goblet. sa loob. Ito, 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 ito po. Yan, Sorry, lakas ni ma'am. There it is. Ayan. Oh, okay. Mm-hmm. Yeah. Ayan. Tapos yung heads niya is goat skin or cow skin? I would say parang cow skin ito. Uh, ang tibay din niya eh, actually. So, uh, I bought this mga three years ago. So I, I have a small say. version of that. Oh, nice. Uh, ano po yan? <gasps> oh, okay yan. Yeah. Wow. It's a, it's a goat skin. Tapos oh, yan. Yeah. Okay Basta yeah. bagyo ata binili. Mm-hmm. Nice. Nice. Yan. Ano pa meron ka dyan? <laughs> wala na. Wala akong talang gamit. Wala akong talang gamit. Na lockdown talaga ako dito sa provincia. Ayun. Okay. Na baka sa na. Oo. Thank you. Oh, yun, ayun. May, isa si Mark Edward Hipona. May, Hi, Mark. Maganda yung tanong niya. Nako, Mark. Hi, Mark. Oo. Oh, yes. Papahirapan ka raw niya. <laughs> Bakit po magkaiba ang gongs ng North at South? North? Which North? Ah. Ewan ko sa kanya. Oo. Oh, North. <laughs> um, <laughs> North. Oh. Uh, Cordillera, well, North, 
Well, uh, our favorite yes. Cordillera music. Uh, 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 at talaga magkaiba yan. Ang Gong Sonort ay yung mga flat. Gangsa, di ba? Yes, yes Kalinga. Gangsa. Yeah, no, oh. And totally different musical system. Uh, ibang-iba yung uh, yung mga yung aesthetics niya. Uh, sobrang magkaiba. Which is very interesting. Again, uh, ex- it's a good question because it, dun nga natin makikita na within the Philippines lang, ang yaman natin sa Katulong music. And again, as I mentioned in the video, ang dapat dapat natin pwede tukasan. Dapat, um, para ito sinasabi sa mga sasyante ko, dapat na tayo interest ng mga ganito. Because it's art, you know. This is local, yes, local music. Um, and lalo in this day and age na, yun nga, um, ako, hindi ko sa pop and we all grew up listening to all these kinds of music, pero um, dapat may ganun din tayong interest, ganun klaseng interest sa mga ating patutubo music. Tapos napakayama niya. Yun na nga, ibang-iba yung Cordillera. And that could be another session altogether, actually. Yeah. Ang daming pwedeng invitahin dyan. Si Mamal Matute, si uh, Sir Benny Sokong. Yun, dami rin. Puro percussion yan. Mga bamboo. Uh, talagang there can be a lot of, of percussion, Philippine percussion instruments na pwede nating um, isama dito sa ating past Philippines uh, sa mga susunod na session. So, yes. Definitely, we so, should provide ayun. this. Ma'am, pagdating okay. pa sa ano, mga like references, resources, bukod po dun sa libro ng Palabo ni Bunyan ni, um, I think, uh, by Ma'am Agamayo, and I think with the help of Miss Prudente, could di po yes. ako nagkakamali. Actually, ano, yes, yung transcript. Ano po nanunod po yun? si Ma'am Prudente, ha? Nanunod si oh, Ma'am Prudente. Oh Hi, Ma'am ano, Prudente. Hello po, Ma'am. We miss you. <laughs> Anong book pa po, Ma'am, yung pwedeng gamitin kung gusto mong, um, yun nga po, makakuha ng mga magagandang materials for the magindanawan. For Colentang. Well, yes, uh, meron ding mga uh, transcribed um, na wala pa sa libro. Alam ko, uh, dati si Ma'am Agal supposedly lalabas siya ng part 2 of that book. But I don't know kung anong balita niyan ngayon. Um, but um, kami rin mga um, political practitioner who get into this, we also do our own transcriptions uh, sometimes base sa mga pyesa na sinishare din ni Ma'am Butokan. Minsan yung mga lesson namin, hindi na talaga yung, oh, eto, basahin mo yan. Pero more of, okay, aralin mo to, ikaw na lang magsulat. Um, nasa, ganun, nasa ganun na rin. So, again, it's really all about uh, our desire to learn and putting in the effort na intindihin yung mga ganito klaseng musika. But yun, now that there's a notation system, it's actually easy for us to um, study and to transcribe or to actually take the time to uh, understand, practice, and learn these things. So, yeah. yeah. Um, other resources talagang was sa UP as to po sa kulintang ng Balsara, yun, talagang ang dami ng mga transcription na pinamimigay din ng mga ada sa mga estudyante niya uh, sa College of Music. Um, at alam ko, dapat ililibro niya po yun. Pero so far, um, it's not yet in print. So, I don't know. <laughs> Kasi baka mam yung mga um, ibang music educators, hindi nila... Al- um, minsan ang hirap din talagang maghanap ng about Philippine music. Yung talagang um, magandang source. Yes. Di ba po? Mas marami sa Western na nakapresent sa atin. Pero pagdating mm-hmm. sa sarili nating uh, music, sa culture natin, parang ang hirap makita ng maganda para ma-appreciate ng mga students oh. yung music na to. Mas Actually, mas... Sarah, ano, ah, follow up lang. Kung baga lahat naman tayo napag-aralan natin Philippine music to. Kapag-aaralan mo talaga yung buong instrumento sa kahit ilang part ng bata, talagang ma-amaze ka rin sa dami. Right. Diba? Sa iba-ibang klase, sa iba-ibang genre ng klase ng tuntugan, sa mga musical forms nila. So, talagang, parang talagang ma-amaze ka dahil andyan yung mga bungkaka, yung mga tungato. Yan, yung yes. mga, yan, yes. mga babandi, yung mga agong, mga yan. Diba? So, ibig sabihin, very rich yung culture natin pagdating sa Definitely. ethnic music. Okay. Yung taka eh possible eh, ano rin syempre influence din ng mga ibang bansa dahil nung araw nga di ba may mga trade trade so napupunta rito yung mga products nila so talaga ngayon siguro part of the influence din yung trade din nung araw na may trade nila instrumento rito then ganyan ganyan so it's really napakayaman 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 ng kultura natin talagang 
mapapamiss ka rin, napawaw ka rin dahil talagang marami. Yeah, Ayun. Ma'am, question ko lang. Sure. Ito bang, anong to, uh, itong culture natin, ito yung playing culture, active pa ba siya ngayon? Sa ngayon? Yes, very much. In fact, um, ngayon, if you look at, manood lang kayo sa YouTube, ang dami ng kulintang, um, excellent kulintang players from the culture mismo. Uh, and yet, ngayon, with technology, um, mas may access tayo to these things uh, na mapanood sila. Uh, so, it's still very much alive. Um, yung mga tribes right po now, which, which is good to know. Yung pagtugtog ng kulintan sa mga katutubo. So, which mm. is really, really good to know. And uh, ideally, maganda talaga din na pumunta sa mga lugar na yun, you know, uh, to really get to know the music, uh, really get to know the people behind the music um, and understand the culture. At, at ngayon, nangyayari pa rin sila. It's still very much around. So, yeah. um, ma'am, sa mga nanunood, siguro, mga interesting after ng ano natin, quarantine, saan ba itong mga lugar na pwede namin puntahan kung gusto namin makapanood o maka-experience ng mga ganyan? Na Alam, we, did na me- we did na metro lang ba? Or <laughs> we did pupunta ka sa south? <laughs> pwede kung south po, yes. Kung saan po open. Hindi, kung ano ba, kung we did na metro lang muna, meron okay. ba dito? Kung within the metro, I would say, uh, well, UP, UP College of Music, Musicology Department, we have a Kulintang program. You know, thanks to um, the efforts of these mentors and professors that I mentioned earlier. Um, and Team Ma'am Aga, well, <laughs> um, uh, sometimes I also visit her in Taguig when I need to buy an instrument. Uh, so, there, and mas masarap din mabisita siya at Jumam doon. So there's a yung Maharlika village, it's a it's a Muslim community and yun may there's definitely kulintang um happening there. Uh sa, sa Mindanao, well nako, you, different places. Uh minsan sa Davao meron ka nang makukuha. But if you really wanna do talagang dig into the Mindanao culture, see si Mama Ada ay ay si uh, Another person that comes to mind now, si Mr. Faisal Monal, nagaling po tabato. Uh, minsan nag-iimbita yan na, oh, punta ka dito para matutog. And I think, uh, lalo na yung sa Cotabada, these places are safe, I think. Uh, matapos lang itong pandemic na ito. Um, sana matapos na <laughs> ang quarantine natin. And, yeah. Yes. Ayun. Okay. May yeah. ano, may pahabol na tanong si Ryan Peralta, si, si Ryan. Ano raw classic si sticks ang gamit mo? kung 5A raw pa o 5B. <laughs> Ayun din yung gusto kong malaman. Ma'am, paano, ano ba yung mga proper na, uh, like, uh, tamang sticks for the agong, for the kulintang? Well, well, wala, ka talagang, wala ka talagang mga signature series, if that's what you mean. This is just light wood. Um, hindi siya malungga. Hindi pwede mabigat na kahoy, for sure. Hindi, may uh, certain, ano ba siya? May certain kind of tree dapat siya dahil yung sa texture yung kahoy, yung, syempre, pagpapalo mo yan, may, may function din yung quality ng kahoy. To, well, kailangan ko tanungin ulit si Mama Aga tukod. Pero tuwing pagtatanong ako sa kanya, parating niya sinasabi light wood. So actually, kung papahawak ko to sa inyo ngayon, magaan siya. Okay? Uh, hindi siya yung, hindi pwede yung mga talagang magpipigat na, um, you know, hinara, hindi pwede yung gano'n, mga mahogany, wala yan. So, this is really very, very light. Uh, Ayun. Mam, sa grip makapal- naman po. Katulad yeah. ni Sir... <laughs> German ah, search okay. po. Well, search yeah. question, sa grip. Kasi, Stricto rin okay. ba yun? Stricto rin ba yung grip mo, ma'am? Or hindi naman? Okay, so ganito. Si, si Ma'am Aga, meron siyang technique. So, meron siyang specific grip na sinusundan na kailangan um, ganito yung hawak. I don't know if you can see it here. Um, and then, I, some, yung technique din niya pag pumapalo sa, sa instrumento is yung paganon. It's like water. Okay? Uh-huh. Now, but... Having said that, um, hindi naman kailangan maging strict sa technique uh, in kulintang playing kasi si Sir Canapia iba rin ang style uh, and there's uh, other kulintang players that iba iba rin ang technique. So, uh, I'm not saying there shouldn't be pero meron namang comfortable technique. I think the important is dapat comfortable yung technique sa'yo. Yung the idea is na ba, 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 the idea is parang effortless yung lumalabas sa palo. Ayun. Okay. Parang tubig. Okay. Yes. May tanong si Momon de Los Santos pero mamaya ako natatanong kasi alam ko may isa ka pang video, di ba? 
Yes, it's a long video. Oh. Uh, this time so, is about fusion. So, and I hope you right. enjoy this one. Ayun, so panoorin muna natin yung last video tapos you can still ask for questions here. Tapos yun. So balik na ulit tayo sa video ni Ma'am Pusa. Okay, Sir Ryan, pakinggan mo. Thank you. So the third part of this presentation is about fusion or yung pag um, gamit or pagtugtog ng kulintang labas sa tradisyon na pinanggagalingan niya. Um, and uh, hindi tayo nagkukulang sa mga uh, musiko na gumawa ng mga ganitong um, experimentations, you know, on um, using the kulintang at pag-incorporate na ito sa mga iba't ibang klaseng konteksto uh, tulad ng pop, uh, classical, <laughs> or contemporary um, avant-garde music, bahagi rin to sa mga ginagawa ko uh, as a somebody who plays kulintang. Um, I enjoy um, so much exploring the possibilities of collaborating with different musicians um, uh, or i-explore ang ano-ano pang pwedeng klaseng platform pwede ilagay ang kulintang. And I, I was inspired by um, mentors um, and musicians who I have worked with um, and learned from as far as um, Kulintang Fusion projects are concerned. And one of them, um, in, in fact, is excited talaga ako bukas kasi si Sir Mardison, um, talk niya, I think, will also be a tribute to Bob Abbas. And he is really one of the um, primary um, forerunners of um, using traditional Philippine traditional music at pag incorporate ng mga um, indigenous elements nito sa, sa jazz. Um, one of my mentors, si Sir Borazon, um, who actually yung kanyang latest EP has um, tracks that really have interesting kulintang fusion work. Uh, at hinahalo niya sa mga Afro Latin uh, rhythmic traditions. Um, very exciting stuff. Uh, hanapin yun na sa Spotify. At isa sa, actually sa mga nag-encourage sa akin to, to do this, this Kulintang Fusion project, is si Mang Aga Butoy. This is one way of putting the Kulintang tradition out there, of keeping it, you know, relevant in this day and age. Um, and para maging accessible din itong tradition na to, itong musikang ito, sa mga tao na hindi sanay at hindi hira maka rinig ng ganitong klaseng musika. In the history of um, popular music, um, sa simula pa lang, meron ng mga nag-eksperimento ng paglagay ng kulintang sa, sa pop. Uh, kunwari, yung ang naisip ngayon si uh, Mr. June Regalado, drummer, uh, meron siyang uh, kinompose uh, back in the 70s. Um, it's an instrumental funk piece na ang pamagat ay Pinoy funk at naglagay siya ng kulintang doon. There are many challenges to, you know nga, experimenting with the kulintang. For one thing, kasi nakikita nyo nga dito, this is the tuning that I have. So, um, in a way, may limitation din siya. This is, ito yung set na meron ako. So, yung mga kajam ko, ito yung mga, ito yung set of, ito yung tuning na kanilang gagalawan. Um, and there's a lot of exciting challenges there. Um, it, it's really all about working with, you know, quote-unquote, the limits. And at the same time, the uh, wonderful qualities that this instrument has to offer as far as style, as far as um, traditional pieces, and as far as sonic qualities are concerned. So actually, this part, I don't want really to talk so much. So what I'm going to try to do in, in our online session is to present here um, sort of what happens, you know, when I jam with this, you know, with different musicians. So what I, wa I want to present to you some virtual jams, okay? Na um, and sa akin, um, you know, this is really far from the ideal setting, you know. Yung mga jam na to, pwede siya maging mahaba, pwede siya maging anything goes. Um, but for this one, we kind of had to, you know, trim it down and medyo i-prepare siya. So these are pre-recorded mini jams that I had with some musicians that I really respect and admire um, here in the local scene. 
So, um, yung first piece, okay, is a maginta na on piece also. Um, ang pamagat ay sinulog abago. So, pag sinabi sinulog sa maginta na, usually ito yung mga imu o yung mga malulungkot. Okay? And so, this is how it sounds like. So, um, and basically, this is a mini jam for you guys with Carmi. hip-hop 
take on this piece. Two, three, four. So um, we 
are basically an acoustic pop group um, with Kolendam. Uh, ang lead singer nito ay si Chelly San Luis. She also has her own solo act. She's a singer-songwriter. Meron na rin siyang EP on Spotify. And she also plays cello. And on guitars, uh, my good friend Domini Robledo. Um, so, we're gonna be doing a cover uh, of this Beatles song.
Wawawi, galing. Galing, galing, galing. Tapakan natin. Diba? Galing. Nakakatawa, ano? Nakakatawa sa tour, no? Pwede siya i-collab sa ibang ibang genre. Sara, yeah. isa talagang grabe na talagang pwede mong isama sa mga iba-ibang klaseng genre ng music. Talagang galing. Ang daming ano, ang daming bumilib sa ano, Ma'am Tusa, sa mga nanonood yeah. at dahil nabilib. Uh, maraming salamat. And I do want to thank yung mga nag tumulong sa akin and those who jammed with me for this. Maraming salamat kay Carmi, yeah. uh, Paolo yeah. Paz. Maraming salamat kay Paolo, also known as PG. Uh, maraming salamat. That was excellent. At maraming salamat kay Abby Cotario. Uh, I forgot to mention sa video, she, she's the first and only uh, Chapman's declare in the Philippines. Sorry about that. But uh, she's really one of those musicians that I really respect and admire. Napaka-gara ng instrumento niya kasi nga may bass may ang lawak ng range may may bass sound and then meron din mga high now um actually meron humingi din ako ng konting komento from them i don't know if Ryan can show it on screen now kung ano yung how they went about this process nung narinig nila yung mga um traditional kulentang um music na uh pina pinakolab ko sa kanila so i don't know if Ryan can show them now yung mga comments Kaya ba, Ryan? Ayan, si Carmi. Si, si Carmi. Um, I, I don't know if mapabasa niyo ba yung mga sinasabi niya. <laughs> um, uh, hindi ko mabasa. Malabo. So, uh, sino ba nakabasa? Yes, writing drum parts. <laughs> yes. Para lang, for Ito. those who are curious. And meron din siyang Facebook page, no? Si Carmi. So, uh, wait, that, that, that. kaya ko na basahin. Uh, from Carmi Santiago, writing drum part involves some steps ending up with their unique blend of the music that you are playing with yes. i determine the basic first i classified as word music i use a lot of tom groups to imitate the ind indigenous drums i also use dark sounding cymbals i made the drum parts based on the melody articulation and the structure yun. Yun, so talagang pinag-isipan niya to. Actually sobrang um tuwang-tuwa ako sa mga musiko ito because they really went the extra mile for this. Um tapos si 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 PG din naman uh who's very excellent sa hip hop um music. Talagang na-embody niya ito. Um uh ay naglagay din siya naggumamit siya ng mga ibang elemento tulad ng turntable. Kung nakita niyo doon, may record scratching. Kanyang yeah, machine. Uh -oh. So Galing. I think naka screen na rin. Um, I think that's readable naman sa mga viewers, no? So, uh, ano yeah. sabi niya? Teka, babasahin ko sige. Di ako nakasalamin eh. And maliit din From sabi, no? Font. Paolo Garcia. Okay. Yes. Hi, the kulintang is an instrument based strongly on rhythm, modal, melody, and harmony. Percussive groups from the Akay, yeah. Akay ba ito? Tama? Yung Akay machine niya, yung kanyang parang drum. Oh, Akay, 2000 XL. Sampler drum machine made for a good fit in the hip-hop context. Yes. Adding a funky bass line and minimal keyboard help to accentuate the melody and a touch of added vocals from the record on the tunable completed, tunable completed the cycle in harmony. Yes. 2020 pa rin pala mata ko, no? So, siya lahat yun. Ako, mention na tayo. Ayun. And last, last but not least, si, si Abby, uh, may pinadala rin siya. And I think, if I remember correctly, nagtatanong si Abby sa akin, ano ba tuning ng kulinta mo? Nasa 432 ba yan? Because um, I think, yun na nga, hindi 440 yung pitch <laughs> ng gongs. And uh, as I think Abby had to also adjust the tuning of her instrument. At meron din siyang wow. mga comment about the process. Okay, so sandali ha, antayin ko lang sandali, medyo naglalag. Okay. Ayan. Sandali lang. Ma'am Tusa. Ayun. Kay Abby... Ay. Ano pinito niya? Sorry? Crutario. 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 Napabasa niyo ba? Yes. Oh, ikaw na magbasa sa tour. <laughs> <laughs> Sorry guys. Para naman, okay. hindi ako lang magsasulit. Uh, so, okay, so, 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 so,
Ayan, ah. When I first listened to Binalig, tama ba? I wanted yes. to use it with Western elements, which is something that sounds familiar. I tuned the stick yes. as closest to the kulintang as possible. I created a repeated mel melodic pattern for the first few bars and used it all throughout the, ex the end explored on a simple chord progression that would match the tuning of the kulinta. Ayun. Thank you very much. Maraming salamat, guys. Uh -oh. Thank you, sir. Ayun. So, ano yun? Regarding doon sa ano, may mga umabot pang questions. Okay. Ayun, so, uh -oh. okay. Unahin ko na yung kay Oying, tapos yun ko na yung kay Momon, kasi yung kay Momon, sa iyong perspective, ano yun? Is there a certain lesson for train learning na malapit sa amin dito sa Visayas? I'm a relative uh -huh. of Aves. Si yes. Oyos Menya, relative to the Amin. Uh, of course. Meron pa kami agong at kulintang dito. I wanted to learn sana. Um, I will make inquiries for you. Kung meron ba dyan na pwedeng mag, baka meron taga Bacolod who can uh, teach kulintang. Um, uh, I think I remember nag-chat tayo dati noon, Sir Oying, na yung plano sana was to bring people there, uh, mag-workshop, workshop dyan. Uh, unfortunately, hindi natuloy. Um, and rest in peace, Bob Aves. Alam ko siya yung may gusto talaga mag-push nito na i-develop ito sa Bacolod. Hopefully, yeah. when again, this quarantine is over, when we're going for better times, um, I will make inquiries for you. Baka, um, uh, who can help you set it up there, if that's okay. Okay lang po. May question ako, ma'am. Sure. Sige po. Uh, meron ba kayong, ano, uh, limbawa, yan, kulintang, mga Philippine instruments na makikita sa YouTube? na gawaan yung mga taga UP College of Music. Meron ang kahit ikaw. Um, um, alam ko, we have a, yung department namin merong uh, student org ang pangalan Tugma. Tugtugang Musika Asiatica. No, hindi ko na malala. Kasi uh, founding or founding member ako ng org na yan. Ang bumuo niyan ako, kami ni na Froylan Canlas. And now the org is still very much alive. At meron, alam ko, meron sila mga videos sa YouTube. Um, and then, basta kung mag- Search na kayo ng kulintang sa YouTube. Ang dami daming um, tumalabas, like uh, future or traditional, uh, um, ito yung pang dalawang ilas sa Pilipinas. Uh, meron din yung uh, uh, fantastic um, kulintang projects in the U.S. Yung mga pilang community doon. Uh, much respect, kunyari si Kulintang Electronica, si Ronnie Quesada, gumagawa rin siya ng mga music na kulintang in house music. Uh, meron din mga the players in Toronto, Canada, they're doing um, local dance music with Kulintang. Um, so actually, there's a lot of interesting stuff coming out now. Uh, and siguro, I, some of you may take this for granted, but ako kasi when I was a student, wala pa kami mga ganito. And now there's, there's plenty of things to watch and experience and enjoy uh, as far as this um, music, this instrument is um, concerned. So, nandiyan um, na siya, guys. Okay. Yeah. Ayos. Ay, Ito na. Tatanamayin ka na. Ay, sorry. Meron. Sige, okay. Sige, sige ba. Sorry. sorry. Uh, are you willing to, ano, to magbigay sige. ng lesson sa YouTube? <laughs> Akala ko give away eh. Wala, no? I mean sa, uh, and then, uh, I mean sa YouTube, gagawin mo sa PAS Philippines. Tapos, para i-share natin sa buong Pilipinas. Okay. Alam mo yung sabihin. Pwede ba mag-online? Uh... Narinig ba? Um, ang, ang sabi ni Saturn Ma'am Tusa, kung pwede ka bang mag-share, mag-upload sa YouTube para may post sa past, tama ba? Yes, Saturn? Yes. Sa, pero sa, ano, sa YouTube channel ng, ano, ng PAS. Mm -hmm. So Sir Sator, gagawin natin yan next week, no? So yes. magkakaroon tayo ng mga recap. <laughs> Uh, there is 
hopefully, but hopefully this pandemic ends and hopefully we'll go back to normal times na mas uh, buhay ang jam, mas um, mahaba, mas uh, hindi tayo conscious sa uh, sakit-sakit. Um, but now we're just making the most of it. Ayun. Okay. Okay na sa termino pa? Yeah, ah, mamaya, mamaya. Sige, mamaya na lang. After. Ah, sige, sige. Ito, ito, uh, kay Momon de Los Santos, Ma'am Tusa. Yes. Hi, Ma'am Tusa. Tanong lang Hello. po, bakit po sa dinamin ng instrumento natin sa bansa, bakit po kulintang? Um, may napanood ako sa TV when I was a teenager na nagkukulintang. Um, and I, somehow I was drawn to it. And then, uh, nagkaroon din back in the day, uh, early 90s, meron mga summer workshop sa UK actually ng kulintang um, offered to anyone. Um, so, ginawa ko rin yun. Um, but, hindi ko naisip na sisiryosohin ko siya. Uh, it's gonna be something that I'm gonna be doing later on college and later on now. So, and I, I guess talagang may hilig ako dun sa instrumento. Um, masarap pakinggan sa tenga for me. Um, meron siyang um, very unique um, qualities but I, that I really find attractive an instrument. Parang, I guess I just kind of connected to it. And then what I never thought happened to me um, years later is na, na yun na, na nasasala ko sa kung ano klaseng tutugan. Like, hindi ko naman na-imagine years ago, nung bata pa ako na makakatutug ako sa jazz festival, hindi naman ako jazzista talaga, pero nakakatutug ako sa jazz festival at sa kolekta. Nakakatutug ako sa kahit anong um, klaseng uh, festival, uh, big music scene, um, it was the kolekta. It has taken me places. So, um, and I think yun din ang sinasabi sa akin before ni Sir Bob Aves na, you know, this is a really, really beautiful instrument and this is something that you should make it you should make it a big part of your music. Even your musical journey. Okay. So, Ayun. Uh, mga katambol, tingnan nyo uh, naman, di ba? Opo. Uh, Biglang Ma, meron akong, huwag natin... Huwag... Okay, sige. Yes, may ako tanong, sir. Ma'am, ano, paano naman, lalo na sa mga nanonood natin, ang daming interested sa kulintang. Actually, yung iba nga dito, feeling ko ngayon lang nila nakit, nakarinig to ng ganitong situation. Or kahit siguro live, lalo na, hindi sila nakakapanood. So, Yung iba ba, paano, uh, ba, gusto nila mag-purchase, gusto nila bumili ng mga ganito. Meron ba tayong mga available na nagbebenta ng mga ganitong authentic kulintang uh, sa ngayon? Sa ngayon, um, nag-order ako kay Ma'am Aga Butokan uh, at nanggagaling pa ito sa Cotabato. Um, so, um, pero if you want something na immediate, sometimes sa tiendesitas may makikita kayo doon. <laughs> Uh, mas medyo mahal, may kamahalan nga lang. Normally, yung mga binibenta ni Mamaga would be like 15,000 um, a set of bongs, which is actually not bad compared to a timpani. Hindi naman siya ganun din ka, kamahal. So, um, may, may mga nabibilihan. But, you know, lalo na ngayon, it's hard to say kung gano'n ka in, immediate ang magiging proseso na to. Um, minsan kasi merong nandiyan na na ready-made or minsan gagawa pa lang. Um, but yes, pwede naman mag-order. I order yun na nga through Ma'am Aga Butokan. Um, ano ba ba? Uh, but for, for now, that's the only... Sometimes, kung kunyari, uh, hopefully, pag nakabiyahe tayo ulit, uh, sometimes may mabibili kayo sa Davao, dun sa mga tindahan dun. Um, so you don't really need to go very far. Um, so kung kunyari na tao na sa Mindanao kayo, I'm sure malamang anywhere there, meron kayong makikita ang kulenta. Um, at kung kaya nyo nang bilhin, bilhin nyo na rin. <laughs> Ay, yeah. Ayun. Uh, Ayun, galing. Yes po. Um, <clears throat> yung minsan sa orchestra, uh, may mga parts na na-incorporate yung kulintang na hindi naman set yung kailangan. So minsan isa lang. So minsan pag, um, kuwari ako yung maggagawa uh, ng part na yun sa kulintang, Nagdadalong isip po kung paano kung ba siya i-hold. Kasi syempre, di ba sa mga ibang um, like specialty sa percussion, meron talagang proper of holding the instrument or yung mga position. Is there um, a correct way? Kung wari, kailangan ba talaga naka-suspend ano like, naka or 
okay lang na kasi parang minsan mam nakaka-conscious lalo na kapag may mga manonood talaga na expert talaga dun sa field. Tapos ikaw, yun nga, um, orchestral player ka, gamit ka bigla ng indigenous instrument, baka mali yung ginagawa mo in front of them, di ba po? So, paano kapag gagamitin ko siya na isa lang po, okay lang na basta ma-produce yung magandang tunog tapos papaluin siya sa knob or merong parang strict na um, way? I think that is kung isang gong lang talaga yung kailangan mo, hindi naman yung buong set. I suppose, um, yeah, just um, my suggestion personally, I get other people would have other ideas, pero I guess ipatong mo na lang uh, in a, some place some surface, nalagyan mo na lang ng tela sa ilalim para lumabas yung tunog na gusto niya. Uh, kung kunyari, hindi mo siya mamakot in a frame like this na nakasuspend, um, the cloth will help to draw out the sound. Pero, now I remember, interesting yung question mo, kasi if you're, kung nakita niyo yung huling um, video, kung kasama ko yung Anahata, yung Beatles Jam, yung pag-improvise ko dun sa kulentang, hindi na siya, obviously, I, I was getting some Um, nag, nag, kumukuha din ako ng mga traditional feels, um, traditional rhythm, but yung pag-improvise ko na rin, naghalo na rin ako ng konti with pop. So, um, may, may mga sitwasyon talaga na nag-iiba na yung konteksto and again, bottom line is you still have to try to um, do it in the best way possible and the most reverent way possible. So, uh, and it has to be musically nice. I think that's my take on it. It has to be perfect. Ayun. Salamat, uh, ma'am. Ayun, mukhang magtusa, mukhang ayaw kang pahintuin dito mga mga viewers natin. May mga sumusipot ng patang eh. Ivan, ay, kay Ivan to palan. Pakibasa sa tour. Kapatid ni Sid to palan to. Ayan. Ay, 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 teka lang, wala kayong tulog, di ba? Day five, these guys, wala silang tulog. Okay? Sila yung mga gabi-gabi yatang humahaba yung usapan. So, kulang na lang. <laughs> Eh nako. Uh, Actually para alam. sa mga katambol natin 'yan, 'di ba? Para sa uh, okay. Okay. minsan lang pa ba? Katambol. Okay. Ang grabe yung trabaho ginagawa nito. Excellent. Ako taga salita lang, pero sila talaga yung behind this. So thank yeah. you. Ayun, paki-basa yung kay ano sa tour kay Ivan. Yeah. Kay Ivan. Boss Ivan in tala uh, tumpalan. Hi Ma'am Tusa, curious lang po. Yung kubang mga nabanggit nyo na mga kulintang music like the Magindanao, ay may mga time signature din na iba-iba or all played in common time. Salamat yeah. po. Maganda yung tanong niya. Napakaganda. Sa Magindanao, uh, talagang wala naman talagang time signature so to speak, but they're in the field of field of four. Uh, walang pets na mga four, walang sevens, walang fives, walang, walang threes, walang mga, walang mga six, walang mga triple field. So sa Magindanao, they're all in You know, yeah, four. nakakita na ako ng pyesa niyan, 'di ba? Correct me if I'm wrong, Mang Tusa, para kumbaga yung pattern tapos kumbaga play lang ng ilang bars parang ganun, 'di ba? Tapos magsi-shift na sa ibang form so, tama ba 'yon? Oh, yes. parang ganun yung ano, 'di ba? So wala siyang certain time signature talagang sinusunod. Wala. But there's a there's a regular yung mga pulse. Like yung parang yung feel ng most ng mga magdadaang pieces are in the feel of four. So yeah. Ayun, okay. Ayun, ma'am, talagang ano, ang ang daming natuwa sa inyong ginawa, ang daming ang daming nanood. Hindi ko to mababanggit lahat. So, talagang thank you lahat sa nanonood. Ah. Talagang we really appreciate kasi kung wala kayo, ulitin ko para yes. kami eng eng dito ulit. Oh, <laughs> actually, kulang na lang sa diba? number. Kaya ano pa ba 'yan? Oo. Na miss ko kayo, guys. Ah. Si Lex, nako. Huli ko kayo nakita yes. last year pa yata. Oo. Masayang reunion din to na sana Ayun. nangyari sa totoong buhay sa labas yes. ng uh, <laughs> interwebs natin. So, ayan, nahulog na ng kita. Ayun, ma'am. Sige, ano na tayo. So, ano yung final words mo or masasabi mo sa ating mga katambol? Yes. So, if you if you do have more questions, you can just message me um, or comment kayo dito below. I think it's still up, no? In the coming days. And I will try my best to answer them. Um, maraming maraming salamat. Uh, kay Satur for putting this together. Um, nakakagana, nalala ko yung mga sinabi mo na, you know, kailangan ituloy natin to lalo na ngayon. Mas kailangan natin to. Ang yeah. ito dito ay tumugtog lang ng tumugtog. Um, tumambol lang ng tumambol. Uh, and I think it's tama, tama ka, tama ka doon. Uh, maraming salamat kay Lexter for hosting this session. Thank you kay Zara also 
for the logistics. Kay Chuck, uh, you guys have been working so hard. Um, and the guy who works behind the scenes, the technical aspects, he ran for the company. Yes, so, our tech, uh, our stage manager, okay, our tech. director, our technician, and everything. Mm-hmm. Wala pang one week, inaol yan. <laughs> Ma'am, baka meron kayong pro-promote yung mga... Yes, may pro-promote kayo, may page ka, Natuwa may products ka. Nyo. Wala daw. Sorry, may lamok. Ayan. 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 Ma'am, baka meron kayong ipopromote na groups, page, o kaya kung ano man. Like, ang dami uh, interested so, sa music nyo ngayon. Yeah.
we make things out of nothing. Ilang pa? Yes. Parang imposible. Sir Satur. Yes. Ikaw, yes. Ikaw, uh, kami sasabihin, alam ko. Thank you so much, Ma'am Tusa. And so congratulations. Ang uh, dami namin natutunan ngayon. And then actually everything, dami namin natutunan. Para ako mati ng basic talaga. Ako din, so, actually. Ito yung yeah. ano eh, yung parang pag sa basic kasi, yung percussion uh, arts society inter, uh, international Conven- convention, pag pumunta kayo ron, uh, take 50 minutes lang yung mga ano, yung mga artists. Pero grabe itong mga artists natin every night. Nagpapahabaan, nagto 2 hours. 2 hours minimum, Pops. 2 hours minimum. <laughs> Sabi ano, minimum. Sabi nila, may kli lang daw. Pero oh. inaabot kami ng ano, 11, ng 10. Pero ano, ta- sobrang thankful po kami sa inyo. Kasi ano, yan, parang yung tatlong artist yung inire-represent nyo or limang artist. Okay? Well, Tapos, hopefully, uh, more artists come in. Sana mas ma- yeah. maraming pa tayong... Yes, pinag- next year. Uh, siguro sana mas... At least naumpisa na natin, alam na natin oh. gagawin natin, di ba? Yes. <laughs> Ayun. <laughs> Ayan, okay, tapos, uh, thank you sa, ano, sa lahat ng viewers. Uh, yung mga matataga. Yes. Actually, may mga taga Mindanao dyan. Sakto. Uh, marami yung gumagamit kayo ng kulintang. I'm sure na-open ngayon yung kanilang isipan na hindi lang basta-basta ginagamit yun. Okay? So, ngayon, nakita nyo kung paano siya aralin. And then... Uh, we will invite ano Ma'am Tusa na gumawa ng YouTube channel. Ah, I mean, para sa PAS. For Hindi PAS. lang yung ginawa niya ngayong gabi. So, I would sure. like to ano invite ano, Ma'am Tusa. Pag-usapan natin yan mamaya. Yes. <laughs> para pa i-feature tayo. natin yung Philippine Instruments. Kasi medyo ano siya eh. Uh, Siyempre, sa dami na instrumento ngayon. Western Instruments at kung ano-ano pa. So, para sa akin, as a... Ito sa PAS, isang magandang opportunity para sa amin na uh, makasama namin kayo na uh, mag-feature ng mga Philippine instruments. So, PPM natin mamaya si Mano, Ma'am Tusa. Sure, sure. Ayan. Tapos, Tapos thank you for ayan. everything. Yeah. Tayo sa, dito tayo sa, ano, sa membership. Ayan. Sa membership po, lahat po na may questions, mag-ano lang po kayo, mag-send lang po kayo ng message sa amin. Huwag po kayo may iya. Uh, tipe explain namin sa inyo in a very easy way. Um, ito lang huwag tipin natin, pag nagbayad tayo ng membership, membership fee, ay member na kayo ng PAS sa international, member pa kayo ng PAS Philippines. So yung binabayad nyo, napupunta sa mga festivals, pambayad sa mga artists, panggawa ng mga programs. Kaya ho, since 1961, matatag ang PAS dahil sa membership fee. Ang malaki na itutulong ang membership fee nila bukod pa rin sa mga sponsors. So, ma- natutulungan nyo na yung chapter nyo, natutulungan nyo pa yung ibang chapter sa ibang bansa. And of course, the many artists, syempre, ka- <clears throat> karapatan nila na, ano rin, na bayaran sila. Hindi natin sila basta basta pwede sabihin na, oh, libre lang, gano'n. Okay? Kasi pinagirapan nila yung craft nila. So, yun po. Uh, and then, thank you. Uh, please use your time wisely, especially this pandemic. Itong pinakamagandang uh, recreation natin, ang music. Okay, so whatever instruments you you have, um, practice it, uh, explore, uh, keep on learning, hanggang sa tumanda tayo. Ika nga ay walang katapos ang pag-aaral itong musika. So, itong days of percussion is very important sa amin, lalo na sa akin, para ako nagre-review, para ako matindang ano, ng napakalaking uh, convention. Pero siyempre, nakakamangha ron, puro Pilipino yung tatalita. Okay? Uh, binibigyan na po natin ng chance yung mga kapwa natin Pilipino para ma-expose din sila, para makita ng PAS na ito yung mga talents namin. Okay? Kaya puro Pilipino yun dito. Iba na ganap, wala ba dyang ano, mga Steve God o David? No. Siguro, tsaka muna lang sila. Ito muna, dito muna tayo sa mga sariling atin. Okay? Supporta muna tayo at sariling atin uh, para may pakita natin sa mabansa na ito kami mga Pilipino. Meron kaming uh, kakaibang talento. Okay? Salamat po sa inyo lahat and God bless. Baka may sasabihin pa sila, no? Boss um, Lex. Thank you. Sir, pwede pong mag-add? Uh, yung regarding po dun sa membership. Uh, okay, sige po. Yung, um, sa mga viewers po ngayon, um, yun, in-encourage po talaga namin kayo na mag-join. Kasi para din po sa inyo, once na member po kayo, katulad nung na-mention namin at the beginning of this episode na 
bukod sa pag-invest ng instrument, maganda rin na meron tayong investment in terms of resources, lalo na pag-teacher tayo. Yung kagandahan kasi kapag member ka ng PAS, is that hindi ka na masyadong mahihirapan maghanap ng resources. Hindi mo na kailangan talagang tumingin sa YouTube Alos or yung maghanap, maghanap ng mga free download ng mga sheet music or materials uh, para pag-aralan mo for exercises or a tool for you as a teacher. So, kasi kapag member ka ng um, PAS, yung mga resources na yung kasi limited lang talaga sa members. So, napakagandang ano to, um, um, privilege para sa atin na naka-access natin yung mga ganong documents na gawa nga ng mga artist saka yung mga expert talaga sa field ng percussion. Ayun. Thank you so okay. okay. Sige. Um, ayun, ang masasabihan kung uh, uh, magmula tayo doon sa una, first day hanggang sa ngayon, kung baga, iisa lang naman yan eh. Make music. Yes. Diba? Kung baga, Pagpunta, mapa-western man, mapa-eastern man, kumbaga, lahat ng, lahat ng matututunan mo. Yan, ulitin ko ulit, i-absorb mo, i-apply mo sa sarili mo. Yeah. Tapos, dyan, sa, sa, sa topic natin ngayon kay Ma'am Tusa, diba, siguro lahat, marami na realize na talagang very rich ang kultura natin pagdating sa music. So, talagang naimulat tayo ng matindi na talagang wow. So, yun nga, gaya ng sabi ni Satur, love your own. Diba? Kasi pag mamali mo yung sarili mo, mas madali ka ng magmahal ng iba. Diba? Para Ayun na. na. Diba? <laughs> Hugot ba yun? <laughs> ayun, sige. Ayun, so. Ayun, inuulit po namin. Inuulit po namin bukas po. Meron pa kami artist ulit. At sigurado matutuwa kayo. And sa Friday, yun nga, popcorn mood kayo at marami tayong pag-uusapan. Then sa Saturday, dalawang episodes po tayo, isa sa umaga at saka isa sa gabi. 10 a.m. and 8 p.m. tama? 10 a.m. sa ito. So yun, okay. So, okay. Once again, okay, thank no. you sa mga nanood, sa lahat ng members, saka sa tech crew. Yan, kina Satur, kina Sarah, kay Chuck, kay Ryan, at sa mga nag-perform this past few days, maraming salamat. Kung wala kayo, wala ang pass, wala rin kami rito. At mura kaming eng-eng rito. Okay? Sir Le, makakalimutan yes. na naman natin kung sino yung winner dun sa... Hindi <laughs> nga pala, o nga pala, buti pinala mo. Ba? Opo. Si, yung ating um, artist nangungulit na po, na i-announce ko na, gusto na niyang malaman ng marami kung ano ba talaga yung age niya. I-announce na natin. Ilang taon ba talaga siya? Naku. Yan, 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 yan. O sige, ulitin natin. 45. Panalo yung 45. Anong pangalan ng panalo natin? Sino yung una? Le, na- sabi mo kayo edad. Para materials, materials sila kung sino doon sa gami- nagsabi. Okay, mag-ano muna tayo? Mag-math muna tayo. So, 3 uh-huh. times 10. <laughs> Minus 5. Okay, 3 times 10. Okay. Uh, 3 times 10. 30. Okay. Plus two. <laughs> Bala ka sa buhay mo. Sige, ba mo pa. <laughs> 32. <laughs> oh, 32. 32. Okay. <laughs> May, minus six. <laughs> <laughs> Natatawa ka sa kalokuha mo, Sarah. <laughs> si Sir Gian ay 25 years old. Ah, na-spill ka. Hindi, ganito po. Ang edad po niya ay... 37. Oh. 37 po ang tamang sagot. Sino yung unang nakasagot? Siya po ang makakatanggap ng 5 uh, Victor 5A6. Wow. Plus slightly uh, used na face yeah. mask. Slightly used. <laughs> Sino yun? Sino yung sa 7A na hindi tay, may pingas na yung dito. Okay. So sino yung nanalo, Ma'am Sara? Wala nang nanalo. Wala nang nanalo. Nanalo ay si Lexter. Hindi ko pala nanalo. Ako pala yung titingin din ng winner. Akala ko sabihin niyo. Ano mo na? Ano na kita mo na? Ay pag-game daw si Tusa. Naku wala. Teka, balikan natin. Nasaan na ba 'yon? Natabunan na 'yung pagkano ng edad ko, wala ganyan. Bago. Bago ang hanapin ni Sarah. Kung sino yan, okay. Ito, papapremyo ko, pero kung ninyo yung 30 minutes, ha? 37. 
kunin siya. <laughs> daming nag-participate dito sa ano natin, na question natin about his age. Mm-hmm. 5 Kaya yung mamtusa, wala ba kayong pag-game? Wala. Isip pa ako. Pero sa ngayon, wala akong maisip. Nako. Yung nabakal daw. Possible po bang maitype yung name ng nanalo? Itong nanalo na to, hindi ko kilala to eh. Hindi ko talaga kilala. Hindi ko talaga kilala to. Grabe. Flash nga natin. Sino po ba? Bakit ito yung nanalo? Marami ng sticks to. Sino <laughs> Ah, wala lang, lang yan, ulit yan, ulit yan. Kung kakilala yan, ulit yan. Ulit ba? Pagkakilala? Yung pagpag-PAS member na ba? Disqualified? Oo, oh, pagkakilala, ulit yan. Hindi pala pwede tayo sumali. Oo. Oh. Okay. So, <laughs> yung next. Sino yung ba yan? Sino ba yan? So, hindi natin papa... Oo, oh, dapat yung... Oh, dapat yung mga hirap. Sa iba ka lang. Oh, pwede yung... Okay. Araw may trail, yung hindi may kakilala kay Gian. So, dapat oh, yung wala sa circle. Sino ba yan? Sorry, ha? Sorry, sabihin ko ba kung sino yun? Sabihin oh, ko. Sabihin nyo na po. Para fair. Pat- mamura. Ah, sige. <laughs> Ang una pong sumagot ng 37 ay si Mark. Hindi ko talaga kilala to. Mark Edward Hipona. <laughs> Naku, napakakulit talaga niya. Naman to si Hipona. May negosyo yan. Hindi mananalo pa. <laughs> okay. Kaya okay, pala kanina pa siya nangungulit. Nilaglag okay. natin. O, oh, ganyan lang. Huwag ka. Ganyan. Huwag na. <laughs> next, next na 37 points sagot, sino? Next na lang. Ito, ang Susunod name niya, kanya. wait lang, para pong, ah, girl, female, hindi ko sure kung Yan. percussionist siya, ang name niya is Clarence Placido. Yes, so, kilala ko. Clarence Yo. Placido. Percussionist ba to? Percussionist yes po, malet percussion ah. yan ng Sandugo, ah, wow. drum and liar. Yan, meron ka ng 5A. Na yeah. SPU din siya ngayon. So, Mark, ah. mas na si Mark ah. Huwag na kay Mark. <laughs> Mark, sorry. Sorry, hindi Mark. Ako, hindi ako nag-disqualify sa'yo sila. <laughs> so, ang kanalo po ay si Clarence. <laughs> Ayun, oh, Clarence, Clarence, bigay mo yung details mo kay Chuck. Congratulations. Congratulations. Ano, Bigay mo yung details mo kay Chuck para alam ni Gian kung kanino niya ipapadala. Yun, okay. Kung narunod ka man ngayon, or contactin mo na lang, Chuck. Yes, yes, sir. Okay. Uh, ayun. Meron tayo. Sorry, ano, ha, kasi talaga ha? sinadya akong mga ano. Sinadya akong kalimutan dahil alam ko baka sa akin mapunta yung stick eh. <laughs> <laughs> So, salamat po sa mga nag-participate. Ayun, sige. Oh. Okay. Thank you sa mga nag-participate. Uh, natuwa kami at maraming nakipag-interact dyan sa games. Ayun. Sa susunod, pagpaplanuhan pa namin yung games, games na yan para maging mas masaya. Uh-huh. Yan. May mga, may mga sponsors na tayo. Marching Merc. Tsaka ito isa kay Percussion Access. So, yun. Tampan. Yes. So, sana all. May tamborin. Triangle. Yeah. Okay, so wrap up na tayo. So, on behalf of PAS Philippines, this is Sir Satur, Ma'am Zara, Sir Chuck, and this is Lexter. Good night and see you all again tomorrow. Thank you. God bless. Yes, ma'am. Yes, ma'am.